ഹായ് ഞാൻ റോയൽ കസ്റ്റം മോട്ടോസ് കഫേ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് യുവാക്കളുടെ എല്ലാം ഹരമായ അതായത് ഡ്രീം ബൈക്കായ ഹാർലി ഡേവിൾസൺ സ്റ്റേ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കേട്ട് വലിയൊരു പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആളുകൾ കേട്ടിട്ട് ബസ്റ്റായിരിക്കും ചിലർ ബസ്റ്റായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഹ്യോസങ് എന്ന കൊറിയൻ കമ്പനി ജി വി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അക്കീല ജി വി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന അറുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സി വണ്ടി തമ്മിൽ കമ്പർഷനാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർലി ഡേവിൾസൺ സ്റ്റേ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ഇതിൻ്റെ പവർ വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ ബി എച്ച് പി ആണ് വരുന്നത് സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ സി സിയിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ബി എച്ച് പി സിക്സ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടോർക്ക് ലെവലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി സെവൻ ബി എച്ച് പി പവർ അതായത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരു കുറഞ്ഞ അതായത് ഒരു ബേസ് മോഡൽ വണ്ടി എന്ന നിലക്ക് ഇത് ചോദിച്ച വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹാർലി സ്ട്രീ ഫിഫ്റ്റി സ്ട്രീറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോർമലായിട്ടുള്ള ഫൂഡ് പെടൽ വാട്ടർ കൂൾഡ് എൻജിൻ ഫ്രണ്ട് സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് നോർമൽ ഫ്രണ്ട് ടയറ് നോർമൽ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ റിയർ സസ്പെൻഷൻ നോർമൽ ബാക്ക് ടയർ പതിനഞ്ചിഞ്ച് റിയർ വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് വീതി നൂറ്റി അൻപത് പതിനഞ്ചിഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ടയർ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് നൂറ് അൻപത് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ഗിയർപ്പെടലാണ് സാധാരണ ഓടന സസ്പെൻഷൻ ഇതാണ് ഹ്യോസൺ ജി വി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന വണ്ടി ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വരുന്നത് യു എസ് ഡി ആണ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പേൾ നമുക്ക് ആളുകളുടെ കൈൻ്റെ നമ്മളോ കുറവനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ഹാർലിയിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ ഹാർഡാക്കാം സോഫ്റ്റ് ആക്കാം ഇതും ഹാർഡിൽ നിലവിലില്ല യു എസ് ഡി സസ്പെൻഷൻ ആണിത് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപാര അപാരം തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ മീറ്റർ കൺസോളിൽ സാധാരണ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഹീറ്റ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ റാങ്കറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ലോങ് റൈഡിലൊക്കെ വണ്ടി ഹീറ്റ് ആവുന്ന ശരിക്കും നമുക്ക് ഏത് റേഞ്ചിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റിലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഹാർലി സ്ട്രീറ്റിൽ ഓവർ ഹീറ്റായാൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിലെ ടയർ വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് അത് റേഡിയൽ ടയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലോ സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് ഫുൾ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ഫോർവേഡ് കൺട്രോൾ റിയർ ഹെവി സസ്പെൻഷൻ നല്ല കുഷനങ്ങളുടെ വീതിയുള്ള സീറ്റാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടുപേർക്ക് സുഖകരമായിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ ലോങ് യാത്ര ചെയ്ത് രണ്ട് വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾ എന്ന നിലക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു ലോങ് യാത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് യാത്രക്കായിട്ട് യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് യോജിക്കുക ഹ്യോസനിൻ്റെ ഈ വണ്ടി തന്നെയാണ് 
അതിലൊരു സംശയമില്ല കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം കാല് ലെങ്ത് മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് റോഡ് പ്രസൻസ് അത് ഹ്യോസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫോർവേഡ് കൺട്രോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹാർലിയിൽ ശരിക്കും അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കാലം നീട്ട് നീട്ടിയിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിൻ്റെ പിസ്റ്റണൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ക് ഹീറ്റായിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു അവസ്ഥ ഹാർലിൻ്റെ മാതിരി ഈ ഒരു ന്യൂനത ഇതിനെങ്കിലും എന്താണ് പറയാം എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി ആണ് ഷോസങ്ങൻ്റെ പവർ വരുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് ഓട്ടോ മീറ്റർ തോർക്കും വരുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സി എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി പവർ അപ്പം അനുഭവി ചെറിയ തന്നെ വേണം അതായത് ഹാർലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ മേഖല എക്സോഷൻ സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഹാർലിയുടെ സൗണ്ട് ഹാർലിയുടെ സൗണ്ട് ശരിക്കും ഹാർലിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അത് ഹാർലി നോർമൽ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് കുറച്ചൊരു ബാസ് ഒരു ബാസ് കൂടിയ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഈ ഒരു കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് സ്ട്രീം മേഖലയുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കില്ല പിന്നെ ഇതും അതേമാതിരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഹ്യോസങ്ങും അതായത് നോർമലി ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വണ്ടികൾക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഹാർലിയും ഹ്യോസങ്ങൾക്ക് സെയിം സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് രണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരിക നല്ല വാഹനം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഹ്യോസങ്ങ കില അറുന്നൂറ്റി അൻപത് സി സിയിൽ എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി പവർ ഉള്ള ഒരു ഉഗ്രൻ ക്രൂസർ വണ്ടി ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റികൾ കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഹാർഡിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മുഷിഞ്ഞ് ദ്രവിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ അയണിലും ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് സ്ട്രീറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ ഇതേമാതിരി ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോവുക ദ്രവിച്ചു പോവുക പക്ഷെ ഹ്യോസങ്ങ് പക്ക ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ഒരു വണ്ടി അതായത് ഇന്ത്യൻ പാർട്സുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യോസൺ ജി വി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന ഈ വണ്ടി പിന്നെ ഹാർലി എന്നുള്ളത് ബൈക്കിൻ്റെ രാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒട്ടും പുറകിലല്ല ഹ്യോസങ് എന്ന ബ്രാൻഡും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൊറിയൻ ബൈക്ക് രാജാക്കന്മാരാണ് ഹ്യോസങ് എന്ന കമ്പനി എസ് എൻ ടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹാർലിയെ ഇകത്തി പറയുകയല്ല കാരണം ഹാർലി എന്നുള്ളത് യുവാക്കളുടെ ഒരു ഡ്രീം ബൈക്കാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാം അതിനേക്കാളും ഒരു പടി മുകളിൽ എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാവുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹ്യോസൺ കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ട് എനിക്ക് ഹാർലിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനേക്കാളും ഒരു പടി മുകളിൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാവുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് എനിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹ്യോസങ് എന്ന ഈ വണ്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഹാർലിയെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നില്ല ബൈക്ക് രാജാക്കമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാർലി ഡേവിഡ്സ് തന്നെ ഒരു എതിരാളി എന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണിത് ഒരു എതിരാളി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വണ്ടി ഹ്യോസങ് അതായത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ശരിക്കും അതായത് ഹാർലി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടാതെ നമ്മൾ വണ്ടി ഹ്യോസങ്ങ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല സ്റ്റാർട്ട് ആവും പക്ഷേ വണ്ടി നീങ്ങില്ല വണ്ടി കീറിട്ട് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് താഴെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആവും അത് ഫീച്ചറൊക്കെ ഹാർലിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സാധാരണ
ഏതായാലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്